ফার্স্ট যেটা আছে দেখো যে ডিএমপিএস হচ্ছে ডিজিটাল অ্যাডভান্স মোবাইল ফোন সিস্টেম দ্যাট মিন্স ফার্স্ট জেনারেশনে যেটা আছে তাকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে তো এটাকে বলা হয় আইএস 136 ইন্টারিম স্ট্যান্ডার্ড আইএস 136 তো বলা হয় একে সো এটার কম্বিনেশন হচ্ছে টিডিএম এবং এফডিএম এ এন্ড ওর যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড বলতে যেটা বোঝাচ্ছি এটা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড सेम जेनारेशनारेडी ठीक है দেখো যে প্রত্যেকটা ভয়েস চ্যানেল হচ্ছে 3 কিলো হার্জ করে প্রত্যেকটা ভয়েস চ্যানেল হচ্ছে 3 কিলো হার্জ করে প্রত্যেকটা ভয়েস চ্যানেল কে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে তাহলে ইজ ভয়েস চ্যানেল ডিজিটাইজ ইজিং এ ভেরি কমপ্লেক্স পিসিএম এন্ড কম্প্রেশন টেকনিক আমরা জানি যে ভয়েস হচ্ছে অ্যানালগ ইনফরমেশন অ্যানালগ ইনফরমেশন কে ডিজিটালে কনভার্ট করার জন্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেকনিক আছে বা আমরা যদি তোমরা একটু রিকল করো দুই ধরনের পাওয়া যায় একটা হচ্ছে পালস অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন টেকনিক আর একটা হচ্ছে পালস কোড মডুলেশন টেকনিক তো এখানে ভয়েস যেহেতু অ্যানালগ ইনফরমেশন এখানে ডিজিটালে কনভার্ট করার জন্য এই পালস কোড মডুলেশন টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তাহলে প্রত্যেকটা ভয়েস চ্যানেল কে সরি প্রত্যেকটা ভয়েস ইনফরমেশন কে অ্যানালগ তাদেরকে प्रत्येक फ्रेम छट आ प्रत्येक ठीक তো সেটাই বলা হচ্ছে এখানে টিডিএম এ টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস দ্যাট মিন্স মাল্টিপল এক্সেস টেকনিকটা হচ্ছে কি যে একাধিক ইউজারকে কম্বাইন করে 
একটা সিঙ্গেল চ্যানেল দিয়ে ট্রান্সমিট করা হচ্ছে একাধিক ইউজারকে এভাবে করে কম্বাইন করে একটা সিঙ্গেল চ্যানেল দিয়ে আমরা এটাকে ট্রান্সমিট করছি তো সেটাকে বলা হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে টাইম যেহেতু আমরা টাইম স্লট ইউজ করেছি এটাকে বলা হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস ঠিক আছে এই টাইম ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস দিয়ে এগুলোকে কম্বাইন করে পাঠানো হচ্ছে এবং নেক্সট যেটা আছে যে আমরা সেম একই ভাবে এটাকে আবার আমাদের আরেকটা মডুলেশন টেকনিক ইউজ করতে হবে যেখানে এটাকে থার্টি কিলো হার্স ব্যান্ড নিয়ে আসতে হবে বিকজ আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড আমরা বলে আসছি ডিএমপিএস এবং এমপিএস এর ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড সেম তো সেখানে আমরা অবজার্ভ করে আসছি যে প্রত্যেকটা চ্যানেল এর ব্যান্ড উইথ হচ্ছে প্রত্যেকটা চ্যানেল থার্টি কিলো হার্স করে এই কারণে এই টোটাল ফ্রেমটাকে আবার কম্প্রেস করা হয়েছে তাহলে এখন এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ডিজিটাল ইনফরমেশন বা ডিজিটাল সিগনাল এটাকে আমার অ্যানালগ সিগনালে কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমরা ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্ট করার জন্য ডিফারেন্ট টেকনিক জানি এর ভেতরে আমরা অ্যাম্পলিচুর শিফট কিং আছে ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং আছে ফেস শিফট কিং আছে তো সেখান থেকে ওরা যেটা ইউজ করছে সেটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুর শিফট কিং আর ফেস শিফট কিং দুটোকে কম্বাইন করে কোয়াড্রেচার ফেস শিফট কিং যেটা এই কোয়াড্রেচার ফেস শিফট কিং কে তারা ইউজ করেছে তো এখানে এই ফ্রেম গুলোকে বা এই যে ডিজিটাল ইনফরমেশন গুলো আছে সেটাকে কোয়াড্রেচার ফেস শিফট কিং দিয়ে মডুলেট করে থার্টি কিলো হার্জ অ্যানালগ সিগনালে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক আছে তো এভাবে করে প্রত্যেকটা চ্যানেল আমরা যদি চ্যানেল টু বলি সেম একই ভাবে তিনটা ভয়েস কে পিসিএম দিয়ে মডুলেট করবে দেন কম্প্রেস করবে কম্প্রেস করে সেভেন পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিলোবিট পার সেকেন্ডে নিয়ে আসবে দেন তারা একটা ফ্রেম ক্রিয়েট করবে যে ফ্রেমে ছয়টা টাইম স্লট থাকবে প্রত্যেকটা ইউজারকে দুইটা করে স্লট দিবে এবং টোটাল ফোর্টি এইট পয়েন্ট সিক্স কিলোবিট পার সেকেন্ডের একটা রেট ক্রিয়েট করবে যেই রেটে চ্যানেল এই চ্যানেল দিয়ে ইনফরমেশন গুলো যাবে এই ইনফরমেশন গুলো ফোর্টি এইট পয়েন্ট সিক্স কিলোবিট দিয়ে যাওয়ার পরে আরেকটা মডুলেশন টেকনিক সেটা হচ্ছে কোয়াড্রেচার ফেস শিফট কিং সেটা অ্যাপ্লাই করে এটাকে থার্টি কিলো হার্জ ব্যান্ডে নিয়ে আসা হচ্ছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের চ্যানেল এর যে ব্যান্ড সেই ব্যান্ডটা তো এই ইনফরমেশন গুলো থার্টি কিলো হার্জ ব্যান্ডে এভাবে করে প্রত্যেকটা চ্যানেল কে এভাবে থার্টি কিলো হার্জ ব্যান্ডে নিয়ে আসা হচ্ছে তাহলে আমরা জানি যে সবগুলো আটশো বত্রিশটা চ্যানেল কে যদি থার্টি কিলো হার্জ ব্যান্ডে আমরা নিয়ে আসি টোটাল যে ব্যান্ডটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা হার্জ ব্যান্ড আমরা অলরেডি এটা ওই ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডে ডিসকাস করে আসছি যে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা হার্জ ব্যান্ড কে যদি থার্টি কিলো হার্জ দিয়ে ডিভাইড করা হয় তাহলে আমরা আটশো বত্রিশটা চ্যানেল পাচ্ছি তাই না সেম একই ভাবে আমরা আটশো বত্রিশটা চ্যানেল কে থার্টি কিলো হার্জ করে যদি নিয়ে আসি টোটাল আমরা পাই হচ্ছে তাহলে এই যে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা হার্জ থার্টি কিলো হার্জ থার্টি কিলো হার্জ করে আটশো বত্রিশটা চ্যানেল কে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা হার্জ ব্যান্ড দিয়ে ব্যান্ডে এক করে পাঠানো হচ্ছে এর প্রসেসটা কি বলা হচ্ছে এফ ডিএম এ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল এক্সেস ঠিক আছে তাহলে এখানে এই টিডিএম এর টেকনিক ইউজ করা হয়েছে এবং এফ ডি এম এর টেকনিক ইউজ করা হচ্ছে এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে টিডিএম এ এফ ডি এম এ টেকনিক ঠিক আছে তো এই দুইটা কম্বাইন করে এখানে ইউজ করা হচ্ছে আচ্ছা এই হচ্ছে তার ট্রান্সমিশন টেকনিক এখন আমরা এর যে ফ্রেম স্ট্রাকচারটা সেই ফ্রেম স্ট্রাকচারটা আমরা একটু দেখব ফ্রেম স্ট্রাকচারটার জন্য আমরা এখানে একটু যাই এটাকে ফ্রেম স্ট্রাকচারটাকে একটু আমরা অ্যানালাইসিস করব তো ডিজিটাল এমপিএস এর যে ফ্রেম স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে এই তার কয়টা স্লট থাকবে ছটা স্লট থাকবে স্লট ওয়ান স্লট টু স্লট থ্রি স্লট ফোর স্লট ফাইভ অ্যান্ড স্লট সিক্স প্রত্যেকটা ইউজার কে দুইটা করে স্লট দিবে তাহলে ইউজার ওয়ান পাচ্ছে স্লট ওয়ান আর স্লট ফোর ইউজার টু পাচ্ছে হচ্ছে স্লট টু আর স্লট ফাইভ ইউজার থ্রি পাচ্ছে স্লট থ্রি এবং স্লট সিক্স ঠিক আছে আচ্ছা আগের যেটা ছিল এমপিএস এ সেখানে মাত্র একটা বয়স কে পাঠানো যেত আর এখন একটা চ্যানেল দিয়ে তিনটা বয়স কে পাঠানো যাচ্ছে তাহলে অবভিয়াসলি কি হচ্ছে ওর ক্যাপাসিটি বেড়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে এভাবে করে ডিএমপিএস তার ক্যাপাসিটি কেউ ইনক্রিজ করছে আচ্ছা এখন যেটা বলা বলে যে সিস্টেম দি সিস্টেম সেন্স টোয়েন্টি ফ্রেম পার সেকেন্ড 
এই ডিএমপিএস যে সিস্টেমটা সেখানে সেকেন্ডে প্রতিষ্ঠা করে ফ্রেম পাঠায় তাহলে আমরা একটা ফ্রেমে ডিউরেশন পাই তো সেখান থেকে বের করা হয়েছে যে ফ্রেম ডিউরেশন হচ্ছে যেহেতু ছয়টা স্লট আছে তাহলে আমরা যদি এখন স্লট গুলোকে অবজার্ভ করি তো এখানে দেখো যে যেকোনো একটা স্লট কে নিয়ে আসা হয়েছে প্রত্যেকটা স্লটের ভেতরে ছয়টা করে সরি প্রত্যেকটা স্লটের ভেতরে পাঁচটা করে ই থাকবে ফিল্ড থাকবে আমরা জানি যে এক একটা স্লটে ক্যারি করবে হচ্ছে বিডস তো সেই বিডস গুলোকে আমরা যদি ভাগ করি তো সেখান থেকে সেখানে আমরা প্রত্যেকটা স্লটে এই ধরনের পাঁচটা করে ফিল্ড পাবো দ্যাট মিনস আমরা পাঁচটা ফিল্ড কে যদি ডিফাইন করি তাহলে প্রথমে পাবো হচ্ছে কন্ট্রোল ফিল্ড তারপরে পাচ্ছি হচ্ছে ট্রাফিক ফিল্ড তারপরে হচ্ছে আবার কন্ট্রোল ফিল্ড তারপরে হচ্ছে ট্রাফিক ফিল্ড তারপরে হচ্ছে কন্ট্রোল ফিল্ড আমরা এএমপিএস এ দেখে আসছিলাম সেখানে কিছু চ্যানেল দিয়ে কন্ট্রোল ইনফরমেশন যাচ্ছিল আবার কিছু চ্যানেল দিয়ে ট্রাফিক ইনফরমেশন যাচ্ছিল আর এখনকার যে ডিএমপিএস সেখানে একই সাথে কন্ট্রোল ইনফরমেশন এবং ট্রাফিক ইনফরমেশন পাঠানো যাচ্ছে তো সেটা কিভাবে যাচ্ছে ওটাই আমরা স্লট কে ভেঙে দেখানো হলো যে প্রত্যেকটা স্লটের ভেতরে টাইম স্লটের ভেতরে এরকম পাঁচটা ফিল্ড থাকবে যার প্রথম ফিল্ডটা হচ্ছে কন্ট্রোল ফিল্ড তারপরে হচ্ছে ট্রাফিক ফিল্ড তারপরে হচ্ছে কন্ট্রোল ফিল্ড ট্রাফিক ফিল্ড দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ফিল্ড প্রথম যে কন্ট্রোল ফিল্ডটা তার সাইজ হচ্ছে ফোর্টি বিডস তারপরে যে ট্রাফিক ফিল্ডটা থাকবে তার সাইজ হচ্ছে ওয়ান থার্টি বিডস প্রথম সেকেন্ড যে কন্ট্রোল ফিল্ড তার সাইজ হচ্ছে টুয়েলভ বিডস তারপরে ট্রাফিক যেটা সেটা ওয়ান থার্টি বিডস অ্যান্ড দেন পরেরটা যেটা আছে টুয়েলভ বিডস ঠিক আছে তো যখন আমাদের কোন এই ধরনের ফ্রেম আকারে বা বিডস আকারে যখন ভ্যালু গুলো যায় তখন যেটা হয় যে এই বিডস গুলোকে কাউন্ট করা হয় তো প্রথম ফোর্টি বিডস কাউন্ট করবে সে সেটাকে ধরে নিবে কন্ট্রোল ইনফরমেশন পরের ওয়ান থার্টি বিডস কাউন্ট করবে সেটাকে সে ধরে নিবে ট্রাফিক তারপরে যে টুয়েলভ বিডস কাউন্ট করবে সেটা ধরে নেবে কন্ট্রোল তারপরে একটা ওয়ান থার্টি যেটা আছে সেটা কাউন্ট করবে সেটা ট্রাফিক ধরে নিবে পরে টুয়েলভ বিডস কে কন্ট্রোল ধরে নিবে এভাবে করে সে বিডস ওয়াইজ কন্ট্রোল ট্রাফিক ইনফরমেশন গুলোকে আলাদা করবে তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফিল্ড এর সাইজ কতটুকু করে যদি এখানে আমরা ফিল্ড এর সাইজ ক্যালকুলেট করতে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যদি ফোর্টি বিডস কন্ট্রোল ইনফরমেশন দিয়ে আরো কিছু যদি ট্রাফিক বিডস এ কন্ট্রোল ইনফরমেশন পাঠাই সে সেটাকে কন্ট্রোল ইনফরমেশন হিসেবে নিবে না সে সেটাকে ট্রাফিক হিসেবে নিবে ঠিক আছে তো এই ব্যাপার গুলো এখানে খেয়াল করতে হবে যে প্রত্যেকটা কন্ট্রোল ইনফরমেশন আমরা যখন ফার্স্টে অ্যাড করবো সেটা অবশ্যই ফোর্টি বিডস এর হতে হবে তারপর একটু ওয়ান থার্টি বিডস হবে ঠিক আছে তো এইভাবে করে প্রত্যেকটা টাইম স্লট কে আমরা পাঁচটা ফিল্ড এ ভাগ করে নিয়ে ডিফারেন্ট ফিল্ড এর ডিফারেন্ট কতটুকু উইথ হবে সেটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি তাহলে আমরা যদি আরেকটু ক্যালকুলেশন করি সেটা থেকে পাই টোটাল ট্রাফিক বিডস পাই হচ্ছে আমরা একটা দুইটা আছে ওয়ান থার্টি বিডস প্লাস ওয়ান থার্টি বিডস টোটালটা হচ্ছে টু সিক্সটি বিডস এই টু সিক্সটি বিডস এর ভেতরে ওয়ান ফিফটি নাইন বিডস হচ্ছে ডিজিটাইজ ভয়েস আমরা যে ভয়েসটাকে ডিজিটাইজ করেছি সেটা আর বাকি যে टोटल कंट्रोल हिसाब कर ट्राफिक
टाइम कत हमाल स्लट टाइम मिली सेकेंड कैरि फोर बीट माल्टिप्लोटाल कत गो स्लट आट आ फ्रेम उल्लिश ट्रांसमिशन रेट मान सेकेंडे कतगुलट कर माल्टिप्लैई करोट पर सेकेंड ट्राफिक रेट कत बार ट्राफिक रेट हम शुद्म कतुलेट कर पचिस फ्रेम पर सेकेंडे माल्टिप्लै स्लट पर इजार के दूटा स्लट दे ट्राफिक थार्टीन के
তো পঁচিশটা ফ্রেম পাঠানো হচ্ছে পার সেকেন্ডে প্রত্যেকটা ফ্রেমের যে স্লট আছে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আমরা এখানে যেটা আছে যে পঁচিশটা ফ্রেম পাঠানো হচ্ছে পার সেকেন্ডে আর ইউজার যেটা আছে যে ইউজার দুইটা করে স্লট ইউজ করে অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই হচ্ছে কি প্রত্যেকটা স্লটের ভেতরে টু সিক্সটি ট্রাফিক বিস থাকে এই অল টুগেদার যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে থার্টিন কেবি পি এস হ্যাঁ সেম একইভাবে আমরা যদি কন্ট্রোল রেট কে আমরা বের করি কন্ট্রোল রেট বের করতে চাই তাহলে একইভাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফ্রেম পাঠানো হয় পার সেকেন্ডে মাল্টিপ্লাই হবে হচ্ছে সেম হচ্ছে দুইটা স্লট দেওয়া হচ্ছে পার ইউজার কে মাল্টিপ্লাই হবে প্রত্যেকটা স্লটে যে কন্ট্রোল বিট থাকে তাহলে আমরা ওখানে দেখে আসছি সিক্সটি ফোর কন্ট্রোল বিট থাকে পার স্লট ঠিক আছে এই অল টুগেদার আমরা পাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু কে বিপিএস ঠিক আছে তো এই ইনফরমেশন গুলো আমরা এই ফ্রেম স্ট্রাকচার থেকে পাচ্ছি তাহলে যেটা আছে যে যদি পরীক্ষায় আসে যে ডিএমপিএস এর ফ্রেম স্ট্রাকচার ডিসক্রাইব করো তাহলে ডিসক্রাইব করতে হবে ইনফরমেশন গুলো জানতে হবে তো ধাপে ধাপে যেটা আছে যদি বলা হয় যে তার টোটাল ট্রান্সমিশন রেট বের করতে বলা হচ্ছে তাহলে এইভাবে স্টেপ ওয়াইজ সবগুলোকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আসবা যদি ইউজার ট্রাফিক রেট বের করতে বলা হয় তাহলে এভাবে ইউজার ট্রাফিক রেট বের করতে হবে আর যদি কন্ট্রোল রেট বের করতে বলা হয় তাহলে এভাবে করে আমরা কন্ট্রোল রেট বের করব ঠিক আছে তো এভাবে করে আমরা টোটাল যেই ব্যাপারটা যে ট্রান্সমিশন রেট ইউজার ট্রাফিক রেট এবং কন্ট্রোল রেট এভাবে করে ক্যালকুলেট করতে পারি যদি বলা হয় তাহলে পরীক্ষা এভাবে করে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হতে পারে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল ग्लोबल सिसटेम फर मोबाइल कम्युनिकेशन आम ग्लोबल सिसटेम फर मोबाइल कम्युनिकेशन আমরা এই জিএসএম এর আছি এবং এই জিএসএম এর থেকেই কি করা হচ্ছে জিএসএম এ রেখেই যেটা হয় যে আমাদের এই জেনারেশন গুলোকে ইম্প্রুভ করা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি কে ইম্প্রুভ করা হচ্ছে ঠিক আছে জিএসএম এর স্ট্রাকচারটাকেই জিএসএম এর যে আর্কিটেকচার সেটাকে ধরেই অ্যাকচুয়ালি ইম্প্রুভমেন্ট গুলো চলে আসছে হ্যাঁ তো আমরা এই জিএসএম এর যে ফিচার গুলো আছে অ্যাডভান্টেজ গুলো আছে সেগুলো এখানে ডিসক্রাইব করা আছে এগুলো একটু দেখবা জিএসএম এর এটা তোমার স্টানিং এর চ্যাপ্টার টেন থেকে নেওয়া হয়েছে তো জিএসএম এর নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারটা ডিসক্রাইব করেছে এখানে তো এটা হচ্ছে মোবাইল ইউনিট এটা হচ্ছে বেজ স্টেশন যেটা আমাদের বেজ স্টেশন বিএসসি মিলে যে কানেকটিভিটিটা সেটা সেই নেটওয়ার্কটা অ্যান্ড বেজ স্টেশন কন্ট্রোলার গুলো কানেক্টেড থাকে মোবাইল সুইচিং সেন্টারের সাথে এবং মোবাইল সুইচিং সেন্টারে আমরা যদি অবজার্ভ করি সেখানে কিছু এই ধরনের ডাটা বেস পাচ্ছি হ্যাঁ তো এই ধরনের কিছু আমরা ডাটা বেস পাচ্ছি যেমন আমরা যদি এখানে দেখি যে ভিএলআর কে বলা হচ্ছে ভিজিটার লোকেশন রেজিস্টার ঠিক আছে তারপরে এইচ এল আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে হোম লোকেশন রেজিস্টার তারপরে অথেন্টিকেশন সেন্টারের জন্য মানে অথেন্টিকেট করার জন্য একটা ডাটা বেস আছে তারপরে ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেকর্ড রাখার জন্য একটা ডাটা বেস আছে তো মোবাইল সুইচিং সেন্টার যেগুলো আছে বা আমাদের যে অপারেটর গুলো মোবাইল সুইচিং সেন্টার তাদের অফিস গুলোতে থাকে সেখানে অ্যাকচুয়ালি 
মেইনলি এই ধরনের ডাটা বেস গুলো মেইনটেইন করে আর হচ্ছে মানে সুইচ যেহেতু সুইচিং সেন্টার যেহেতু দ্যাট মিন্স সে একটা মোবাইল কে একটা মোবাইলের সাথে কানেক্টিভিটি করে দেয় বা সুইচিং করে কানেক্টিভ কানেকশনটা এস্টাবলিশ করে দেয় ঠিক আছে এই যে মোবাইল গুলোকে কানেক্টিভিটি দেওয়ার জন্য সে কিছু ডাটা বেস থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করে সেই ইনফরমেশন গুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডাটা বেস গুলোতে রাখে সেগুলো এখানে আমরা অবজার্ভ করছি হোম আমি জাস্ট একটু বলে দিই যে হোম লোকেশন রেজিস্টার যেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট যখন আমি কোন একটা মোবাইল কে রেজিস্টার করব তার ইনফরমেশন এই হোম লোকেশন রেজিস্টারে থাকবে ঠিক আছে তারপরে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমি সেল টু সেল মানে আমি ফার্স্ট যেই সেলের ভেতরে থাকব এবং যেখানে আমি যে রেজিস্ট্রেশনটা যেই সেলের আন্ডার রেজিস্ট্রেশন করব সেই সেলের রেজিস্ট্রেশন আমি যেই এলাকা লোকেশনে আছে সেই লোকেশনের রেকর্ডটা এই হোম লোকেশন রেজিস্টারে থাকবে ফর এক্সাম্পল আমি ঢাকাতে রেজিস্টার করলাম তাহলে ঢাকার ডাটা বেসে এই হোম লোকেশন রেজিস্টারে আমার ইনফরমেশন গুলো থাকবে আমি যদি ঢাকা থেকে চিটাং মুভ করি তাহলে কি করছি আমি ভিজিটর হয়ে যাচ্ছি চিটাং এ চিটাং এর ডাটা বেসে আমি যে ভিজিটর সেই ভিজিটর লোকেশন রেজিস্টারে আমার ইনফরমেশন রাখবে টেম্পোরারি আর ঢাকার যে হোম লোকেশন রেজিস্টার সে একটা রেকর্ড রাখবে যে আমি কোথায় মুভ করেছি ঠিক আছে বা আমি মুভ করেছি যে সেই রেকর্ডটা রাখবে আর চিটাং হোম লোকেশন চিটাং এর যে ভিজিটর লোকেশন রেজিস্টার সেটা আপডেট হবে সেটা আপডেট হয়ে যেটা হবে যে আমি এখন নতুন একজন ইউজার বা আমি একজন ভিজিটর এই চিটাং এ আছি ঠিক আছে তাহলে সেই ডাটা বেসে আমার ইনফরমেশনটা অ্যাড হবে তাহলে এইভাবে করে ভিজিটর লোকেশন ঢাকা ঢাকাতে যদি কেউ ভিজিটর হিসেবে আসে তাহলে সেই ভিজিটর লোকেশন রেজিস্টারে তার ইনফরমেশন আপডেট হয় আর ঢাকাতে যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করে সেই হোম লোকেশন রেজিস্টারে তার ইনফরমেশন আপডেট হয় এই হচ্ছে এই দুটার ভেতরে ডিফারেন্স ঠিক আছে তাহলে হোম লোকেশন রেজিস্টার ভিজিটর লোকেশন রেজিস্টার এই রেজিস্টার গুলো দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আমার মোবাইল ইউনিটটা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় রেজিস্টার হয়েছে বা আমার মোবাইল যে ইউনিটটা আছে এখন কোথায় আছে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা মোবাইল সুইচিং সেন্টার কানেক্টেড হচ্ছে পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক এর সাথে ঠিক আছে তো সেটা আমরা এখানে অবজার্ভ করছি পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক এর সাথে কানেক্টেড আছে তো এখানে এগুলো হচ্ছে একটু থিওটিক্যালি এগুলো পরীক্ষায় আসে যেমন সিম কি সাবস্ক্রাইব আইডেন্টিটি মডিউল এটা একটু এগুলো একটু পড়বা আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা অলরেডি প্রিভিয়াস ক্লাসে কিছুটা পড়েছি ঠিক আছে তো এই কারণে এখানে আর ওইভাবে করে আমি ডিসক্রাইব করছি না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিছু আর একটা ইম্পর্টেন্ট যে এইখানে দেখো যে ডট ডট লাইন দিয়ে আছে এগুলো হচ্ছে ইন্টারফেস দ্যাট মিনস এই মোবাইল ইউনিট কে কানেক্টিভিটি দেওয়ার জন্য কিছু ইন্টারফেস থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাবিস আবার বেজ স্টেশন কন্ট্রোলার মোবাইল সুইচিং সেন্টার এর সাথে কম্পিটিবল করে কানেক্টিভিটি দেওয়ার জন্য কিছু ই থাকে মানে কম্পিটিবল করে পাঠানোর জন্য ইন্টারফেস থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে এ ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে ইন্টারফেস তারা হচ্ছে ওর যে সিগন্যাল কে কম্পিটিবল করে বেজ স্টেশন কাছে পাঠায় বেজ স্টেশন গুলো সিগন্যাল কে কম্পিটিবল করে বেজ স্টেশন কন্ট্রোলার কাছে পাঠাচ্ছে বেজ স্টেশন কন্ট্রোলার কে কম্পিটিবল করে মোবাইল সুইচিং সেন্টারের কাছে পাঠাচ্ছে ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে এয়ার ইন্টারফেস আর এখানে হচ্ছে ওই যে মোবাইল স্টেশনে মোবাইল ইকুইপমেন্ট থাকবে সিম থাকবে তো সিম এর ডেসক্রিপশন দেয় আছে তো আমরা জিএসএম এ এই মোবাইল ইউনিট এবং সিম আলাদা ভাবে পাচ্ছি এই কারণে আমরা যে কোনো জায়গায় যে যদি জিএসএম কম্পিটিবল মোবাইল ইউনিট থাকে সেই অনুযায়ী সিম কার্ড আমরা লাগাই নিতে পারি ঠিক আছে এভাবে করে আমরা ইউজ করি তো এই হচ্ছে মোটামুটি এগুলো একটু তোমরা এখানে ডিসক্রিপশন গুলো দেয়া আছে এগুলো একটু দেখে নিও আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে জিএসএম ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড হ্যাঁ তো জিএসএম এর ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড দেখার জন্য আমি আমাদের দেশে জিএসএম এর বা অপারেটর যারা আছে তারা কোন কোন ব্যান্ড ইউজ করে জিএসএম এ সেটা আমরা 
BTRC J website to access a website the camera she information will apply to the major deco BTRC website to get a second a 2g cellular mobile service a quite a standard but tomorrow band use of chess it taken a ball as a according to ball as a key can and yeah according to NFAP NFAP manager national frequency allocation plan according to national frequency allocation plan on a J I'm on the they say is picked off 900 megahertz you take a ball of a chain GSM 900 I like to say 1800 megahertz you take a ball of a GSM 1800 and a data band are allocated for second generation mobile service at present five operators are providing the second generation mobile service by GSM technology I'm the day past operator as a Tara a data band day band kid for a GSM technology use for a second generation service to teach a mother should do the air till get a ball out a year till is providing their 2g service in i2 declared e gsm band my director will say money gsm data 900 data sector to pgsm get a primary gsm i like that's a e gsm extended gsm she extended gsm to should use for a hotel yeah tell you take an umbrella say jay at least providing their 2g service in i2 declare e gsm band 900 megahertz आरेक्टर जेटा आसे जे आमदेर ऑपरेटर शेटा होचे आई सिटी सेल सिटी सेल ओ सीडीएमए यूज़ करे सो शे कंपलीटली डिफरेंट जीएसएम एर बैंड थे के शेटा सीडीएमए ऑपरेट करे होचे 800 मेगाहर्ट्ज़ है सो इटा होचे तारा यूनिकली इटा बांग्लादेश ओनली यूज़ करे ताले एकांत थे के अम्रा मोटा मोटी एक ता आइडिया प तालु बोझा जाते हैं जो ए जे 900 मेगाहर्ट्ज़ 1800 मेगाहर्ट्ज़ ये गुलो होते हैं इंटरनेशनली एक ता स्टैंडर्ड डेट मेंस कि जो दी जीएसएम कोनो देशे डिप्लॉय करते जाए ताकि अवश्य ए फ्रीक्वेंसी बैंड गुलो मेंटेन करता होगे तावले कोई धोने बैंड पाच्ची हम लोग जो दिखतू एकाने � a teen thought on it that we thought a pgsm data primary gsm 900 data are gsm 1800 data a due day mainly past top or trouble opportunity use for say it with a real tell shape about extend gsm data e gsm 900 it accused for say you say so it is a metal i'm writing on a band party do you say आज ये तीन धारणे बैंडे जो नो तादेव जे आपलिंग एम डाउनलिंग के जे फ्रीक्वेंसी बैंड शेटे इखने डिस्क्राइब करा से सब गुलो इखने डिस्क्राइब करा से तादेव वेबलेंथ कतु टुको हो बे तादेव बैंडविथ दैट कतु टुको होते हैं दैट मेंस आक्षण नो बोलते कि नशु पुनरो बाद दिले अम्रा पाय होते डुप्लेक्स डिस्टेंस बोलते जेटा बुझाना होता है जो एक टा चैनल डुप्लेक्स चैनल बोलते हैं हमरा बुझे आपलिंग प्लस होता है डाउनलिंग माने आपलिंग एक टा चैनल पावे डाउनलिंग एक टा चैनल पावे तादेव जी डिस्टेंस टा होता है शेटो होते 45 मेगाहर्ट्ज डेट मेंस तुम जो दी एक्शन नोबे थे कि तो ये ऐसा के बोला होता है जब उत्तेक टा माने आप लिंग के मो डाउनलिंग के जो स्पेसिंग टा शेटा होता है 45 मेगाहर्ट कैरियर सेपरेशन होता है हमरा पुत्तेक टा ये आप लिंग के जो टोटल मेगाहर्ट्स टा पाया हमरा 25 मेगाहर्ट ऐसा के चैनल भाग करा है सो शेटा पुत्तेक टा चैनल स्पेसिंग होता है � by actual position of the is already gonna bullets actually position of the channel by yes and that the transmission rate below to 270 kbps the lamb like that was a shop gulo bandiri transmission rate a key whatever that there the eagle low how to buy channel but say back home says is facing the bus a home say but I'm not shop gulo transmission rate is same party the legit band is going I cannot transmission a jay that a key format a follow good say एक्सटेंडेड जीएसएम जितने यार टेल यूज़ करते हैं, तो एक अन्य वेरिएशन होते हैं कि एक अन्य बैंडविड चिलो पोसिश में गया, जब हम लेकिन बैंडविड टा पाँच से उसे थर्टी फाइव में गया है, तो शेक आर बाकी गुलो सेम आते हैं, शेक अत्र हम लोग की चैनल टा बेशी पाचे, वन सेवेंटी फाइव चैनल 
যেটা হচ্ছে এখানে আমাদের টোটাল যে ব্যান্ডউইথ টাপলিং এবং ডাউনলিং এর সেটা আমরা বেশি পাচ্ছি 35 মেগাহার্জ আরো যদি বেশি চ্যানেলের কারো প্রয়োজন হয় তারা জিএসএম 1800 ইউজ করে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে রেঞ্জটা সেটা বেড়ে যাচ্ছে 75 মেগাহার্জ বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের যে টোটাল রেডিও চ্যানেল যেটা পাই সেটা হচ্ছে 375 আমরা এই রেডিও চ্যানেলটা পাচ্ছি ঠিক আছে তো জিএসএম 1900 আমরা ইউজ করি না বাট পার আমরা যদি আরো একটু দেখি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এর যে টোটাল ব্যান্ডউইথ সেটা হচ্ছে সরি 80 মেগাহার্জ সরি ব্যান্ডউইথ হচ্ছে টোটাল এটা 60 মেগাহার্জ হ্যাঁ আর 200 কিলোহার্জ হচ্ছে চ্যানেল স্পেসিং সো এখানে 300 এর মতো চ্যানেল পাওয়া যায় তো এগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ড তো কোন কেউ যদি জিএসএম কে ডিপ্লয় করতে যায় কোন অপারেটর তাকে অবশ্যই এর কোন একটা ব্যান্ড গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ওই দেশের গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তাকে পারচেজ করে নিতে হবে সো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পাঁচটা যে অপারেটর আছে টেলিফোন কোম্পানি তারা এই তিনটা ব্যান্ড কে পারচেজ করে নিয়েছে মানে মেইনলি হচ্ছে পি জিএসএম আর জিএসএম 1800 এই দুইটাকেই সবগুলো অপারেটর ইউজ করে আর আমরা দেখছি যে এয়ারটেলটা শুধুমাত্র ই জিএসএমটা ইউজ করে अकॉर्डिंग टू পিটিআরসি এর ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া হ্যাঁ ভাষ্যমতে আচ্ছা আমাদের যেটা মানে লেকচারে আমরা যেটা স্টাডি করব সেটা হচ্ছে এই পি জিএসএম আর এই জিএসএম 1800 এই দুইটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে জানব আর ই জিএসএম আর জিএসএম 1900 এই দুটো আমাদের দরকার নাই ঠিক আছে মেইনলি আর প্রয়োজনে বইয়ে পি জিএসএম টাকে ডেসক্রাইব করেছে সো এটাকে ডেসক্রাইব করা গেলে এটাও জাস্ট মনে রাখা যাবে বিকজ এটা যেহেতু আমাদের দেশে ইউজ হচ্ছে এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত এই কারণে আমি এই জিএসএম 1800 টাকে আবার নিয়ে আসছি তাহলে পি জিএসএম 19900 আর জিএসএম 1800 এই দুটো স্টাডি করলেই হবে আমাদের এই লেকচারে তো এখানে জিএসএম 900 যেটা পিজিএসএম 1900 ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড যেটা সেটা আমরা এই লেকচারে ইনক্লুড করেছি সো জিএসএম 1900 ব্যান্ডে যেটা বলা হচ্ছে যে আপলিংক এর রেঞ্জ হচ্ছে 890 থেকে 915 আর ফরওয়ার্ড ব্যান্ড যেটা ডাউনলিংক যেটা সেটা হচ্ছে কত 935 থেকে 960 ঠিক আছে এবং তাদের চ্যানেল স্পেসিং প্রত্যেকটা চ্যানেল স্পেসিং 200 কিলোহার্জ আর টোটাল ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 25 মেগাহার্জ ঠিক আছে তো এই এইভাবে করে আমরা এই জিএসএম 900 ব্যান্ড যেটা সেটা আমরা অবজার্ভ করছি আমি এটাকে আর একটু ডিটেইলস এখানে নিয়ে আসছি আমরা যদি এটাতে যাই আমরা এখানে আর একটু ডিটেইলস নিয়ে আসছি আমি দেখো তো এখানে যেটা আছে জিএসএম 900 রিভার্স লিংক দ্যাট मींस হচ্ছে মোবাইল টু বেজ স্টেশন আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আপ লিংক তার রেঞ্জ হচ্ছে 890 থেকে 915 মেগাহার্জ সো টোটাল পাই হচ্ছে আমরা 25 মেগাহার্জ হ্যাঁ আবার ফরওয়ার্ড লিংক যেটা বেজ স্টেশন টু মোবাইল সেটা হচ্ছে ডাউন লিংক বলা হচ্ছে সেটা আমরা পাই হচ্ছে 935 থেকে 960 মেগাহার্জ সো পাই হচ্ছে 25 মেগাহার্জ টোটাল ব্যান্ডউইথ হ্যাঁ চ্যানেল ব্যান্ডউইথ বা চ্যানেল স্পেসিং যেটা বা ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসিং যেটা সেটা হচ্ছে 200 কিলোহার্জ তাহলে আমরা ফরওয়ার্ড লিংকে আমরা বা ফরওয়ার্ড লিংক এবং বা রিভার্স লিংক দুইটার ক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে কত এই টোটাল যে ব্যান্ডউইথটা সেটাকে 200 দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাই হচ্ছে 125টা চ্যানেল ঠিক আছে এখন এই 125 125টা চ্যানেলের ভিতরে 124টা চ্যানেল ইউজ হয় হচ্ছে ট্রাফিকের জন্য বা একশো চব্বিশটা চ্যানেল ইউজ হচ্ছে ট্রাফিক অর কন্ট্রোলের জন্য আর একটা যেটা থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি আনইউজ থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে গার্ড ব্যান্ড মানে একশো চব্বিশটা চ্যানেল ইউজ হবে আর একটা চ্যানেল আনইউজ থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে গার্ড ব্যান্ড হ্যাঁ তো একটা চ্যানেল যেহেতু অবশ্যই তার যে উইথ সেটা হচ্ছে দুইশো কিলো হার্জ তাই না সেম একইভাবে রিভার্স লিঙ্ক কে একশো পঁচিশটা চ্যানেল আছে এর ভেতরে একশো চব্বিশটা চ্যানেল ইউজ হচ্ছে আর একটা গার্ড ব্যান্ড হিসেবে ইউজ হয় তো সেই গার্ড ব্যান্ডটার স্পেসিং হচ্ছে টু হান্ড্রেড কিলো হার্ট আচ্ছা এখন এই গার্ড ব্যান্ডটা আমরা যদি এখানে দেখি তো এই গার্ড ব্যান্ডটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম যেই মনে করো যে এটা যদি রিভার্স ব্যান্ড হয় রিভার্স ব্যান্ডের ফার্স্ট যে চ্যানেলটা এটা কত টু হান্ড্রেড কিলো হার্ট এটাকে অ্যাকচুয়ালি গার্ড ব্যান্ড হিসেবে ইউজ করা হয় ঠিক আছে আবার যেটা ফরওয়ার্ড ব্যান্ড যেটা আছে সেটা টোটাল যে ব্যান্ডটা আছে সেই ব্যান্ডের ফার্স্ট যে চ্যানেলটা আছে এটাকে গার্ড ব্যান্ড হিসেবে ইউজ করা হয় 
তো এই এই ফার্স্ট যে চ্যানেলটা এটাকে গার্ড ব্যান্ড হিসেবে ইউজ করার মানেটা হচ্ছে যে এর যে আগের যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আছে সেগুলো থেকে এই এই জিএসএম এর ব্যান্ডটাকে আলাদা করে ফেলা হয় যাতে ওভারল্যাপ না করে লোয়ার যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আছে কারণ এখানে তো আরো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড আছে তাই না লোয়ার যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড গুলো আছে সেগুলো থেকে জিএসএম নাইন হান্ড্রেড ব্যান্ড কে সেপারেট করার জন্য এই গার্ড ব্যান্ড যেটা আছে ফার্স্ট যে চ্যানেলটা সেটাকে গার্ড ব্যান্ড হিসেবে ইউজ করা হয় সেম একেইন ফরেন ব্যান্ডের ক্ষেত্রে লোয়ার যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড গুলো আছে সেই ব্যান্ড থেকে ফরওয়ার্ড ব্যান্ডের জিএসএম ব্যান্ড কে আলাদা করার জন্য ফার্স্ট যে চ্যানেলটা আছে সেটাকে গার্ড ব্যান্ড হিসেবে ইউজ করে দ্যাট মিন্স এটা আনইউজড ব্যান্ড হিসেবে থাকে আনইউজড চ্যানেল হিসেবে থাকে তাহলে টোটাল একশো পঁচিশটার ভেতরে আমরা একশো চব্বিশটা পাই ট্রাফিক কন্ট্রোল চ্যানেল হোয়াট এভার এটা ইউজ করবে প্লাস হচ্ছে একটা আনইউজ হিসেবে থাকে যেটা গার্ড ব্যান্ড হিসেবে সেম রিভার্স লিঙ্কের ক্ষেত্রেও আমরা এটা পাই একটা ফুল ডুপ্লেক্স চ্যানেল ক্রিয়েট হবে কিভাবে এই ব্যান্ড থেকে একটা চ্যানেল নিবে আর রিভার্স লিঙ্ক থেকে একটা চ্যানেল নিবে তো অল টুগেদার একটা ফুল ডুপ্লেক্স চ্যানেল ক্রিয়েট হবে তাহলে আমরা একটা ফুল ডুপ্লেক্স চ্যানেল যখনই বলবো তখনই চিন্তা করব হচ্ছে অবভিয়াসলি এটা আসছে পরের লিঙ্ক এর ব্যান্ডের একটা চ্যানেল থেকে আর একটা আসবে হচ্ছে রিভার্স লিঙ্ক এর ব্যান্ড একটা চ্যানেল থেকে যেটা জেনারেলি করা হয় সেটা হচ্ছে যে পর লিঙ্ক এর ফার্স্ট চ্যানেল যদি মানে ফার্স্ট চ্যানেল তো ইউজ হয় না পরের চ্যানেলটা যদি অ্যাসাইন করে দেওয়া হয় কোন একটা মোবাইল ইউনিটের জন্য তাহলে রিভার্স লিঙ্ক এর ওই চ্যানেলটা কি দ্যাট মিন সেকেন্ড নাম্বার চ্যানেলটা কি রিভার্স লিঙ্ক রিভার্স লিঙ্ক এর জন্য ওই মোবাইল ইউনিটের চ্যানেল হিসেবে অ্যালোকেট করে দেওয়া হয় ঠিক আছে রিভার্স লিঙ্ক যেটা মোবাইল টু বেড স্টেশন যেটাকে আপলিঙ্ক বলা হচ্ছে তার রেঞ্জ হচ্ছে মোবাইল যেটাকে ডাউন লিঙ্ক বলা হচ্ছে সেটার রেঞ্জ হচ্ছে আঠারোশো পাঁচ থেকে আঠারোশো আশি মেগা হার্চ এইটিন হান্ড্রেড ফাইভ থেকে এইটিন হান্ড্রেড এইটি মেগা হার্চ এখানে আমরা পাই হচ্ছে মেগা হার্চ আর চ্যানেল স্পেসিং সেমই আছে টু হান্ড্রেড কিলো হার্চ সো ফরওয়ার্ড লিঙ্ক আমরা পাই হচ্ছে গার্ড ব্যান্ড হিসেবে কাজ করে ঠিক একইভাবে রিভার্স লিঙ্ক কেউ আমরা থ্রি সেভেন্টি ফাইভ চ্যানেল পাই তার ভেতরে থ্রি সেভেন্টি ফোর চ্যানেল ইউজ হয় একটা গার্ড ব্যান্ড হিসেবে কাজ করে আর ফুল ডুপ্লেক্স চ্যানেল হচ্ছে এই ফরওয়ার্ড লিঙ্ক প্লাস হচ্ছে রিভার্স লিঙ্ক দুইটা মিলে দ্যাট মিন্স আমাদের এই ব্যান্ডের একটা চ্যানেল প্লাস হচ্ছে রিভার্স লিঙ্ক একটা চ্যানেল এই দুইটা মিলে আমাদের ফুল ডুপ্লেক্স চ্যানেল ক্রিয়েট হয় এবং তাদের ভেতরে স্পেসিং থাকবে কত ফোর্টি ফাইভ মেগা হার্চ ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জিএসএম এর যেটা গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশনের দুইটা ব্যান্ড এই দুইটা ব্যান্ড আমরা আমাদের এই স্টাডির জন্য দেখব বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখছি না